Короче, сейчас находимся на Пушка Байк, Handmade in Russia. Короче, с Димой сейчас поговорим, нам все расскажет, покажет. Мы Пушка, Пушка, Калатушка. В общем, мы тут с парнями делали Тритон, а другие парни делали карбоновые коляски Кинезис. А у еще одного третьего парня было немножко денег. Мы, у нас был ланч, и мы решили, что бы нам не сделать карбоновый российский велосипед. Для этого мы позвали лучших инженеров и промдизайнеров. Единственных в России этого парня, например, это Антон Чиков, который приехал к нам из Перми, из одной интересной компании, которую вы все знаете, которая производит велосипеды в России. Такая серийная такой, называется формат. Вот, ну, uh, no, no longer for he is, right? Uh, значит, uh, мы проектировали такую штуку, это... Причем, мы жирные, это факт, и мы большие, и нам не подходят обычные карбоновые велосипеды, мы хотим ехать в горы так, чтобы велосипед не ходил ходуном. Uh, и при этом он должен быть легким, и еще он должен быть проезжать хорошо по дорогам России. Мы считаем, что это резина 32-35. То есть у нас практически классический шостер, в который вылезает резина 35. Это необычно. Ну, это такой трендик, такой all-road bike. Вот. Вот, вот, собственно, вы можете посмотреть его прототип. Это пока напечатанная на 3D принтере штуковина, которая не катабельна еще. Мы показываем форму, как мы видим. Хороший, красивый карбоновый велосипед. Немножко аэро, немножко слопинг. Правильные стандарты каретки там. Резьбовая каретка Т-47, естественно, дисковые тормоза, естественно, True Axle, то есть сквозная ось 12-метровая. Кстати, посмотрите вот на вынос этого велосипеда. Антон BMX в душе и по роду деятельности. И он такой сделал блок, ставил такой квадратный такой обрубок в имиксовском стиле на шоссейном велосипеде. Нам тут он понравился. Кстати, огромное внимание к этому выношу на этой выставке. Ну, ну действительно, высокое внимание. Потому что обычно они такие вот влизанные и такие как писюны, а тут прям такой просто кирпич обглоданный, да. Вот. Этот байк появится в следующем году. Нам нужно много сделать тестов, нам нужно его в трубе продуть. Нам нужно поломать прототип много раз, потом сделать окончательную, окончательную матрицу и уже начать выкладывать все это в карбоне, так чтобы на этом можно было кататься. Но это следующий год. За этим велосипедом позади стоит тритон, то из чего практически частично вышла пушка. Это тот экспириенс, который мы за десяток лет собрали, производя титановые велосипеды в Москве и отправляя их в сторону себя мира сотен клиентов, чтобы сделать очень крутую пушку сразу. Так, что еще можно про пушку сказать? А, да, после... Так как мы делаем гребл байки, мы знаем, что они популярны. После оу-роуд пушки будет вторая модель, это гребл байк с большими зазорами и для 650 и для 700 резины. И для крепления, и для всяких там фишечек, тройными креплениями фляг всякий бента-бокс на верхней трубе, чтобы можно было там еду немножко бросить и телефон. Вот. В общем, все впереди. Stay tuned. И скоро будете гордиться правильным российским карбоновым аэрошоссером. Спасибо.